ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் என் அழகான வீடு இன்றைக்கி ஒரு ஈவினிங் விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் ஆகுது பழைய தோசை மாவும் புளியும் கல்லுப்பும் சேர்த்து கலந்து இந்த உருளி பாத்திரத்தை கழுவ போகிறேன் ஏற்கனவே நம்ம செப்பு பாத்திரத்துக்கு இதை போல் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அது நல்லா பல பலன் ஆயிடுச்சு இப்போ பித்தளை பாத்திரத்துக்கு நான் கழுவி பார்க்க போகிறேன் எப்படி ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்க்ரப்பர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் செப்பு பாத்திரத்தில் போன அளவுக்கு இதில் ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு போகல கொஞ்சம் ஸ்க்ரப்பர் வச்சு தேய்ச்சாதான் கொஞ்சம் நல்லா போகுது இது கொஞ்சம் நேரம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம ஊற விட்டுடலாம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் அந்த மாவு இருக்குது அதனால் இந்த செப்பு பாத்திரத்தையும் தேய்ச்சிக்கிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா கையில் லைட்டாக பட்டதுமே அது உடனே போயிடுது இந்த ஒர்க்கு முடிஞ்சதும் மாடிக்கு போய் கொஞ்சம் கார்டன் ஒர்க்கு இருக்குது பார்க்கணும் போன வீக்கெலாம் இங்கே நல்லா மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது அதனால் இப்போ ஏதாவது விதை போட்டால் தான் நமக்கு நல்லா வளரும் இப்போ இதெல்லாம் ஊற வச்சு கழுவி வச்சாச்சு இப்போ பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் பழப்பலன் இருக்குது நம்ம புளி சபீனா பவுடர் இதெல்லாம் போட்டு தேய்க்கக்குள்ள கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி தேய்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் இதில் கொஞ்சம் லைட்டாக நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாலே பல பலன் ஆகிடுது அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸு இப்போ நம்ம மாடிக்கு போய் கார்டன் ஒர்க்கு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வெளியில் கொஞ்சம் வெயில் கம்மியாக தான் இருக்குது நாங்கள் ஏற்கனவே லாக்டவுன் பீரியடில் இதுக்கு மண்ணெல்லாம் மாற்றிட்டு உரம்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம் இப்போ இந்த மழைக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ மழையும் தூரி முடிஞ்சிடுது இப்போ கொஞ்சம் விதை போட்டால் தான் கொஞ்சம் நல்லா வளரும் இப்போ இந்த சீசனில் ஈவினிங்கில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கொஞ்சம் மழை தூரல் போடும் அதுதான் இந்த செடிங்களுக்கு பூஸ்ட்டு இந்த பிளாஸ்டிக் ட்ரேலெல்லாம் கீரை போடுவோம் இதில் சிறுக்கீரையும் பாலக்கீரையும் போடுவோம் எப்போதும் இப்போ இந்த நாளிலையும் முள்ளங்கி விதை போட போகிறேன் முள்ளங்கி விதை இப்படி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் எட்டட்ட குழி போட்டு அதில் விதைக்கணும் அப்போ தான் அது பெருக்கும் இல்லைன்னா அது பக்கத்து பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா மெலிசாகிடும் இது வெண்டக்காய் இதையும் ஒரு நாலு தொட்டியில் போட்டுக்கலாம் இந்த விதைங்கெல்லாம் நான் இங்கே இருக்கிற உரக்கடையில் தான் வாங்குகிறேன் இது கொத்தவரங்காய் இது கொஞ்சம் தான் இருக்குது அதனால் நான் ரெண்டு தொட்டியில் மட்டும் போட்டுக்கிறேன் இது சிறுகீரை விட விதை பாலக்கீரை விதை காலி ஆயிடுச்சு அதனால் எல்லாத்துலேயுமே சிறுகீரை விதையே போட்டுக்கிறேன் சிறுகீரையை இப்படி விதையே தூவி விட்டாலே போதும் இது முள்ளு கத்திரி இந்த ஊரில் முள்ளு கத்திரிக்காய் தான் கிடைக்கும் இது ஒரு தொட்டியில் போட்டுட்டு நாற்று வந்ததுக்கப்புறம் வேறு மாற்றி நடணும் இந்த பெரிய குரோப்ராகில் தக்காளி செடி போடலாம் மிளக்காய் தக்காளி இதெல்லாம் வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு விதை போட்டுக்கலாம் இதெல்லாமே ஒரே ஜாடியிலே போட்டு நாற்று விட்டுட்டக்கப்புறம் எடுத்து தனித்தனியாக நடணும் மல்லியும் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறதையே எடுத்து போட்டுக்கலாம் அது போடக்குள்ளே கொஞ்சம் தேய்ச்சிட்டு போடணும் இதுக்கப்புறம் டெய்லி கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சுட்டு வந்தால் செடி வந்துடும் எங்கள் வீட்டு ஆப்போசிட்டில் இதை போல் மரம் இருக்குது இதில் இருக்கிற பூவை வச்சு நான் இப்போ உருளி பாத்திரத்துக்கு டெக்கரேஷன் பண்ண போகிறேன் இந்த ஸ்டாவை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வச்சு டெக்கரேஷன் பண்ண போகிறேன் மெலிசாக இருக்கிற குச்சி கூட வச்சு பண்ணலாம் அதை தண்ணியில் போட்டோம்னா மிதக்கணும் உள்ளே போகாமல் இருக்கணும் அந்த அளவு வெயிட் கம்மியாக இருக்கிற எதை வச்சு வேணாலும் பண்ணலாம் ஸ்டாவை வந்து வெயிட் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் இதை வச்சு பண்ணுவேன் இந்த ஸ்டாவில் நம்ம ஸ்டார் போல் ரெடி பண்ணிவிட்டு அது விடும் தண்ணியில் வச்சுட்டு அது உள்ளெல்லாம் பூ வச்சு ஃபில் பண்ணலாம் இதை போல் நம்ம பூவை வச்சுட்டு வரக்குள்ள அது இதுக்குள்ளவே இருக்கும் வெளியில் நகராது இது கூடவே நான் அந்த மரத்தோட இலையையும் வச்சுட்டு டெக்கரேட் பண்ணுறேன் குண்டூசி யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டாலை ஸ்டார் போல் செஞ்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதை தண்ணி மேலே வச்சுட்டு அதுக்குள்ளெல்லாம் குட்டி குட்டி ஃப்ளவர் போட்டு டெக்கரேட் பண்ணால் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் என்கிட்ட இப்போ இந்த ஃப்ளவர் தான் இருக்குது அந்த ஃப்ளவர் கிடைக்கக்குள்ளே நான் உங்களுக்கு இன்னொரு முறை செஞ்சு காட்டுறேன் ஸ்டா இருக்கிறது தெரியாத அளவு இப்போ அது மேலே பூ வச்சுட்டு வந்துடலாம் இப்போ இது முடிஞ்சு போச்சு இதை எடுத்து நான் ஹாலில் சென்டரில் வச்சுட போகிறேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இதை பார்த்துட்டே இருக்கக்குள்ளே நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கிடைக்கும் அடுத்ததான் இப்போ நைட்டுக்கு டின்னர் ரெடி பண்ணணும் 
டின்னருக்கு இட்லியும் தக்காளி தொக்கும் பண்ணலான்னு இருக்கேன் தக்காளியை மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வைக்க போகிறேன் இந்த பாத்திரம் காப்பர் பாட்டம் தான் அதனால் ஸ்டவ்வில் வைக்கலாம் ஒன்றரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வெறும் மிளக்காத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்க போகிறேன் இது கொதிச்சுட்டு நல்லா சுண்டி வரக்குள்ளே நம்ம ஆயிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் ஆயில் தனியாக வரக்குள்ளே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் நான் இதில் ஆயில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ தக்காளி தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஃப்ரிட்ஜில் ஒன் வீக் வச்சுருந்து கூட சாப்பிட்லாம் நாளைய மெனுவில் லஞ்சுக்கு மோர் குழம்பு இருக்குது அதுக்காக பாலில் உரம் ஊற்றி வச்சிடுறேன் எங்கள் வீட்டில் மோர் குழம்புக்கு உருளைக்கிழங்கு வறுவல் கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் வேர்க்கடலை போட்டு பொரியல் செய்வோம் அதை செய்யக்குள்ள வீடியோ எடுக்க முடிஞ்சதுன்னா நான் உங்களுக்கு அடுத்த விளாகில் காட்டுறேன் அடுத்ததாக நான் இட்லி ஊற்ற போகிறேன் அதுக்கு இந்த டம்ளரை யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த டம்ளரில் எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேன் நாளைக்கு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இட்லி தான் செய்யணும் அதனால் எனக்கு அந்த டைமுக்கு இட்லி தட்டு தேவைப்படும் இப்போவே நான் இட்லி தட்டில் இட்லி ஊற்றி வச்சிட்டேன்னா அதை கழுவணும் வேலை செய்கிறவங்க காலையில் வந்து கழுவி கொடுத்துட்டு அது ஈரமாக இருக்கும் அந் உடனே ஊற்ற முடியாது அதுக்காக நான் இதை போல் ஐடியா பண்ணி டம்ளரில் கிண்ணத்தில் தட்டிலலாம் ஊற்றிட்டு பிளேட் இட்லி டம்ளர் இட்லின்னு சொல்லிடுவேன் பார்க்குறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் நாளைக்கு காலையில் பொரியல் செய்கிறதுக்கு வேர்க்கடலையும் ஊற வச்சாச்சு இட்லி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சி இதோட இந்த விழாக நான் முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்